La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Está dando dos, dos ahí términos, columna y baluarte. Columna porque soporta, sostiene. Y baluarte es una estructura que sale de una muralla que sirve para defender un castillo. Entonces está hablando que la iglesia es una columna que soporta la verdad y la defiende también, la expone. Y yo quiero pensar que la verdad es algo muy pesado, muy valioso, que te hace libre, te hace vivir como realmente quiere que Dios vivas. Pero también no cualquiera puede pesar la verdad, no cualquiera puede vivir la verdad. La Biblia habla de que los hombres aman más las tinieblas que la luz, aman más la mentira que la verdad. Entonces quiere decir que la verdad es pesada. Es como si yo tuviera algo de mucho valor y de mucho peso y no puedo ponerlo en cualquier columna, en cualquier mueble, porque primero que nada no iba a soportar el peso de, ese, de este artículo tan valioso. Y yo creo que también así hay hombres y mujeres que no son capaces de soportar la verdad de Dios, tal vez por cobardía, tal vez por miedo o porque amen la mentira. Pero son pocos los hombres que pueden y mujeres que pueden sostener la verdad de Dios y enseñarla. Y a esto Dios le llama iglesia. Así que yo quiero decirte algo. Tú que eres parte de la iglesia, eres columna y baluarte de la verdad, que puedes soportar la verdad de Dios. Yo quiero leer rápidamente la carta que una mujer escribe a un conferencista. Un conferencista que le habla a hombres y los desafía a comportarse como Dios quiere. Esta mujer escribe y le dice, lo que digo a continuación, no quiero que mi esposo sepa de lo que estoy hablando. He escuchado sus pláticas y he visto que usted habla a hombres por toda la nación de los Estados Unidos. Pero es necesario que usted sepa cómo nos sentimos, dice esta mujer, ¿Cómo nos sentimos las mujeres en realidad en el hogar? Nunca lo he hablado esto con nadie más. Nunca lo entenderían las personas a mi alrededor. Mi esposo, dice, es un buen hombre. Nunca falta los servicios de la iglesia. De hecho, dice, servimos los dos en la iglesia. Él sirve en lo que es Ujieres. Yo apoyo en lo que es la escuela dominical. Los dos somos cristianos que amamos o tratamos de amar al Señor. Pero aquí hay una situación. No quiero que sepa, dice, la mujer está con tristeza. No quiero que sepa que estoy hablando esto, mi marido, pero tengo que decirlo. Tenemos muchos años de casados, dijo la mujer. Pero mi esposo jamás me ha hablado de las cosas de Dios. Jamás ha orado por mí. Jamás me ha mencionado algo de las Escrituras. Solamente una vez, dice, cuando cumplimos 15 años de casados. Y porque yo se lo pedí, porque yo estaba enferma, dice. Y tuve que pedírselo. La mujer, al parecer, estaba sufriendo. Dice, él se preocupa, mi marido, de que yo tenga todo lo necesario. Trabaja, gana bien, me apoya en todo. Pero algo me falta, dice la mujer, me siento sola. Teníamos tres hijos. Yo me sentaba con ellos y les, les hablaba de las Escrituras, oraba por ellos. Ellos me compartían algo, pero mis hijos se fueron casando. Y ahora, dice, el último se acaba de ir. Y ahora me siento realmente sola. ¿Por qué? Porque él no ha tomado el lugar de liderazgo como hombre que Dios le dio en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Y no es que me sienta sola porque se fueron mis hijos, dice ella. Me siento sola porque no hay ningún tipo de liderazgo de parte de mi esposo. Dice, por favor, dígale a los hombres, donde sea que usted vaya, que las mujeres queremos que ellos sean los líderes en el hogar cada día. En especial, que nos guíen en oración y que nos hablen de la palabra de Dios. Si tan solo cambiara y asumiera su papel de líder, dice, yo lo amara más, lo respetara más. Por favor, comprenda, 
Dice esta mujer, amo a mi esposo, solo que me angustio porque él no asume su papel. Y dice algo muy importante aquí, no deseo avanzar y yo asumirlo, eso no es correcto. Yo sé de un montón de mujeres que lo hacen, tal vez lo hagan por necesidad y tienen que hacerlo, pero aunque no es lo ideal, lo óptimo, yo no quiero hacerlo, por favor, gracias por escucharme. Y dígales a todos los hombres del país que las mujeres queremos que ellos sean hombres. Esto es un mensaje muy fuerte del clamor de una mujer diciendo, necesito que mi esposo tome el rol de lo que Dios le llamó a hacer. La Biblia dice en Génesis 1.27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Está hablando a imagen. Hombre y mujer los creó a imagen de Dios. Yo quiero decirte, aquí hay unos luces, focos. Y cuando una luz golpea lo que es mi cuerpo, atrás deja una sombra de lo que yo soy. Esa sombra no soy yo. Es algo que deja mi yo, mi persona. Y si mi sombra tiene cinco, mi, perdón, mi cuerpo tiene cinco dedos, la sombra va a ser de cinco dedos. Dos orejas, dos orejas en la sombra. Una cabeza, una cabeza. Yo quiero decirte algo. La Biblia habla que Dios nos creó a su imagen. Somos una imagen, una sombra de lo que Dios es. Y debemos de reflejar lo que Dios es. O sea que somos una imagen visible de una realidad invisible. ¿Sabes que Dios te ha llamado en tu hogar a ser imagen y sombra de Él? Una imagen visible de una realidad invisible. Dice, y, y los bendijo Dios, y dijo, fructificad y multiplíquense, llenen la tierra. Y aquí viene una característica del hombre y la mujer. Sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que lo que es ser un hombre y ser una mujer, hay muchas definiciones. Pero ¿por qué buscar definiciones cuando tenemos la original, el que creó al hombre y a la mujer? Así que ser hombre, ser mujer, es realmente... Bien la definición correcta de lo que Dios dice, porque Dios los creó, Dios nos creó. Y aparte de darles morfologías diferentes, que la ciencia avala esto, también dio roles. Y aquí viene uno, dos, sojuzgarla y señorear sobre la creación. Dios nos hizo para eso. Vamos a ver en lo particular al hombre. Dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Aquí le está dando una tarea al hombre, lo que es guardar el huerto y labrarlo. O sea, lo hizo para trabajar y lo hizo para guardar, proteger. Pero vio Dios que el hombre estaba solo y que no estaba completo. Y ustedes saben, las Escrituras dicen que Dios lo hizo dormir profundamente y de él sacó una costilla y de ahí sacó lo que es la mujer. Dice Génesis, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de ahí Dios creó a la mujer. Quiero decirles algo que hay que enfatizar. Dios creó al hombre para que el hombre le adorare. Pero luego Dios creó a la mujer para beneficio del hombre y no al revés. Vean lo que dice 1 Corintios 11.9. Y tampoco fue creado el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre, del varón. Así que Dios crea a la mujer como una ayuda idónea. Yo quiero hablarte algo, mujer, que estás escuchando. Ayuda idónea no se activa cuando te casas. Y se desactiva cuando enviudas. No. Ayuda idónea se activa, mujer, en cuanto naces. Y Dios te hace mujer. Ahí ya comienza tu labor de ayuda idónea. Desarrollándose en las diferentes etapas de tu vida. Y en los diferentes roles de tu vida. 
como hija, como adolescente, como joven mujer, como una trabajadora. Cuando te casas, de diferentes formas tú eres una ayuda idónea y estás ayudando o a tus padres o a tu esposo o al jefe de tu trabajo o a tu jefa. Estás siendo lo que Dios te llamó a ser, ayuda idónea. Y esto explica algo, que si el hombre va a trabajar, va a enseñorearse de la creación en cualquier área, entonces la mujer puede ayudarle al hombre en cualquier área. Hay ideas que la mujer está hecha para la cocina, que la mujer está hecha para la limpieza. Discúlpame, pero eso no está en el plan de Dios ni en el diseño de Dios. El diseño de Dios está que la mujer puede entrar en cualquier área donde el hombre le necesite. Que la mujer también tiene capacidad como el hombre. Pero, ¿por qué el hombre y la mujer perdieron esto? ¿Por qué dejaron de ser sombra, imagen de lo que Dios les llamó a ser? Porque entró el pecado. En el libro de Romanos, aquí viene lo que, ¿por qué el hombre y la mujer pierden lo que es ser imagen. Dice en Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. O sea, la misma creación te dice que Dios existe. La misma creación es imagen de lo que Dios es. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea que llegó el momento de que el hombre y la mujer dejaron de amar a Dios, dejaron de glorificar a Dios. Y entonces lo que viene adelante desde el 23, Romanos 1, 23 al 25, dice que entonces el hombre se fue por la idolatría. Quiero decirte algo. Amar a Dios nos conviene, porque amar a Dios te pone en el orden correcto en el cual fuiste diseñado para vivir. Porque cuando tú amas a Dios, vas a respetar a la esposa, vas a respetar a los hijos. Mujer, cuando tú amas a Dios, vas a respetar a tu marido, vas a respetar a tus hijos. Cuando amas a Dios por encima de todas las cosas, tú vives en el orden correcto. Voy a ponerte este ejemplo. Imagínate un sistema solar. Planetas girando alrededor del sol. Cada uno a su distancia correcta. Según su peso, su tamaño, están a la distancia del sol. Pero vamos a suponer que un planeta, Saturno, no quiere vivir según el orden de Dios. Entonces se sale de su órbita, invade otra y hace que planetas colisionen. Partículas salen y golpean otros planetas. Y ese sistema solar cae en un desorden y puede aniquilar la vida. Eso es lo que pasa cuando un hombre no pone en primer lugar a Dios o una mujer. Se sale del orden establecido, cae en idolatría. Y lo que más adelante sigue, dice que empiezan a caer en lo que es perversidades sexuales. Empiezan a, a deshacer o ya no funcionar según el orden natural de las cosas, como funciona un hombre o como funciona una mujer. Todo porque quitaron al Creador y empezaron a adorar a la creación. Entonces empiezan a caer en lo que es un falso hombre o una falsa mujer. ¿Pero qué es lo que habla la Biblia de cómo es realmente un hombre? Hay tres cosas en las cuales Dios refleja en su carácter y nos llama a ser sombra e imagen de Dios. ¿Y cuáles son? La primera, número uno, en los hombres. Esto es algo que define al hombre de Dios. Número uno, proveedor. Todo hombre es proveedor. ¿Por qué? Dios le llamó a ser proveedor. Recuerden lo que dice Génesis. Dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase. Está hablando de trabajo. Él labra, trabaja, administra. Quiero decirte que Dios es trabajador. Dios trabajó en seis días y hizo toda la creación. Entonces Dios puso al hombre para que fuera la imagen de él y labrase su creación. Dice la Biblia, aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. 
también se puede decir, ha negado su fe. O sea, que el hombre que realmente quiere ser imagen de Dios, es un hombre que trabaja. Es un hombre que toma la responsabilidad en el hogar de sostener a su esposa, sostener a sus hijos. Y si hay una necesidad, él va a ser dentro de todo lo legal para proveer esa necesidad. ¿Por qué? Porque él quiere ser como Dios. La pregunta es, ¿estás siendo imagen y sombra de Dios en tu hogar? ¿Estás mostrando el carácter de Dios en tu casa? Que tus hijos digan, mira, Dios es proveedor, mi papá es proveedor, pero Dios es mejor. Mi papá es protector, pero Dios es mejor. Y que tú seas una buena sombra, una buena imagen de Dios en tu casa, hombre. A veces quiero decirte algo, es cierto, inflación sube, escasez. Y a veces hombres frustrados llegan con su mujer y le dicen, ¿sabes qué? A partir de aquí, 50 y 50. Y te pones a trabajar para sostener esta casa. Pero yo te quiero decir algo a ti. Tal vez estás asustado y frustrado por los malos tiempos. Pero según el diseño de Dios, todo el peso de ser proveedor, hombre, cae sobre ti. Recuerda, la mujer es ayuda idónea. No es la que lleva todo el peso. El hombre está hecho para labrar, trabajar. Y la mujer, sí, claro, puede ayudarle. Pero la responsabilidad cae sobre nosotros los hombres porque ese es el diseño de Dios. Alguien puede preguntar, la mujer... ¿Puede trabajar? ¿Debe trabajar? Claro que sí. La Biblia lo dice. La Biblia lo menciona. Proverbios 31, 16. Dice así. Considera la heredad y la compra. Está hablando de la mujer virtuosa. Planta viñas del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y se esfuerza en sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso. En el 24, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras. O sea, está hablando de una mujer que le entra al trabajo. Pero que también la mujer virtuosa, primero su prioridad, su esposo y sus hijos. Si puede, trabaja. Porque el peso total del ser proveedor cae sobre el hombre. Pero ¿qué pasa cuando un hombre empieza a huir de este llamado. Un hombre que no quiere ser sombra o imagen de Dios en el hogar. Entonces es ahí donde tienen que entrar a veces el hijo mayor, tienen que entrar la esposa y hacer la labor de lo que un hombre no quiere hacer. Pero lo ideal es que tú, hombre, tú le entres al llamado de ser proveedor. Y si la mujer puede ayudar, acuerda, es ayuda idónea. Claro que puede, pero según el orden de Dios. Otro factor que Dios es y que el hombre tiene que ser imagen y sombra en el hogar es el ser protector. Di conmigo, protector. Dice de nuevo Génesis, y Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y guardase, guardador protector. Dios diseñó al hombre para proteger, defender. Le dio una morfología más grande, más fuerte que la mujer. De hecho, la Biblia dice, 1 Corintios 6, 13, velad pues, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esfuércense. Estás llamado a portarte como hombre, a esforzarte y actuar como Dios te hizo, hombre. Deuteronomio 25 habla de la ley de la guerra. La ley de la guerra habla que cuando iban a ir a la guerra, se juntaban todos los oficiales, Deuteronomio 25, y todos los oficiales hablaban a los hombres y les animaban a ir a la guerra. Y también habla en una parte Deuteronomio 28, que si había un hombre cobarde o pusilánime, mejor se saliera. Lo curioso es que dice que estaban llamando a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado para proteger, para defender a las mujeres, a los niños. 
La mujer puede ayudar, claro, es una ayuda idónea, pero el peso cae sobre el hombre. Pero hoy, ¿cómo es en día? Hoy tú puedes estar en tu casa, sale una, un ratón, una rata de 20 centímetros, gritan los hijos, grita el marido y todos los ves arriba en el comedor y la mujer, la mujer con la escoba matando al ratón. ¿Pasa esto? Sí pasa. Porque algo se está perdiendo en lo que es hombres, ser la imagen, la sombra de Dios en el hogar. Yo creo que todo niño en el hogar, toda mujer cuando oye un ruido extraño, dos, tres de la mañana, que se abre una puerta, que alguien está golpeando la casa, lo que es la puerta de tu casa, se oyen trastes caer y oyen un ruido que no es normal, todo niño piensa, mi papá va a ir a ver qué pasa. La esposa dice, mi amor, levántate, alguien está en el hogar. Y todos en el hogar están esperando, el hombre, el mayor, el papá, el esposo, irá y defenderá. Pero hoy, ¿cómo es en día? El hombre dice, levántense, alguien entró, mujer, ve y defiéndeme. Y es ahí cuando empieza a fallar la imagen de Dios en el hogar. Y entonces, mujeres y niños comienzan a tomar un lugar que el hombre dejó vacío. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere ser imagen y semejanza de Dios. Esto es duro. Sé que es duro este mensaje. Pero recuerden que la verdad solo es sostenida por columnas y baluartes dignos que saben soportar la verdad. Y esto es la iglesia. Puede haber crisis en lo que es el carácter. Pero en la iglesia tenemos que afrontar lo que es la crisis del carácter de Dios. Y empezar a ser como Dios quiere que sea. Hay una película que recientemente vi de un joven que quiere ir a la guerra y cuando va a la guerra por su ideología no lo quieren dejar ir. Él no quiere matar, él quiere ser médico y le hacen un juicio, una corte marcial y le dicen no vas a ir a la guerra y le dan una oportunidad y le dicen ¿por qué quieres ir a la guerra? Y hay algo que el muchacho impresionantemente contesta y dice Veo a mis amigos ir a la batalla, ir y dar su vida. Y algo hay en mí que me incomoda. Yo no puedo estar en un sillón, en un sofá, rascándome la panza, viendo el televisor, mientras mis amigos van y dan la vida en la guerra. Algo en mí choca y me muero. Y eso es lo que es la esencia de un hombre. Porque Dios nos diseñó así, para defender. Pero hoy en día algo se está distorsionando. Como que ser hombre es mucho ocio, mucha diversión. Estar en un aire acondicionado. Puede estar papá lavando el carro fuera mientras el hijo está cómodamente disfrutando de los placeres. Y desde ahí, ese joven ya está perdiendo el diseño que Dios le mandó hacer. Y es ahí donde de repente hombres que perdieron o vamos a decir, no quisieron seguir el ejemplo de Dios, entonces mujeres y jovencitos comienzan a tomar el lugar de papá. Cuando Dios te llamó hombre a ser sombra, imagen de Dios en la casa. Y mujer a ser lo que es leyudidonia. Yo en mi casa, yo tengo lo que es, donde yo duermo, un bat. No lo tiene mi esposa, no lo tienen mis hijos. Es un bat chico que pueda maniobrar bien. ¿Por qué? Porque yo a la hora de los problemas, yo estoy llamado a ser sombra, imagen de lo que Dios es. Un padre protector. Otro requisito que Dios busca de los hombres, que lo diseñó para eso y que, para que, y que la mujer sea ayuda idónea, es que los padres debemos de ser amorosos. Voy a recapitular. Proveedores, protectores, pero también amorosos. ¿Qué es el amor? ¿Cómo tiene que ser el amor meloso, romanticón, sexual? Es más que eso. Dios es amoroso. 
Y no está hablando de alguien que es meloso, que cada ratito, mi amor, mi amor y, y cariñitos. No, está hablando de un amor que busca el bienestar de las otras personas por encima de ti. Aún sacrificando tu bienestar por el de otros. Y eso es, así es como amó Jesús en la cruz, dando su vida por la iglesia, buscando el bienestar de la iglesia, aunque a él le cueste la muerte. Vean lo que dicen las escrituras. Efesios 5.25, maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hombres que están dispuestos a dar su vida por sus mujeres, por su mujer, por sus hijos. Dice la Biblia, 1 Pedro 3.7, Ustedes maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea, que hombre, estamos llamados a amar a nuestras mujeres, poner por encima de nosotros nuestro bienestar. Poner por encima de nosotros el bienestar de nuestros hijos. Amarlas con una sabiduría. Cada mujer es diferente. Que Dios te dé sabiduría cómo tratar a tu esposa, a tus hijos. Pero quiero decirte que si tú buscas a Dios... Dios te ayudará a hacer esa imagen que tu hogar necesita, que represente bien a Dios en tu casa. Ser proveedores, ser protectores, ser amorosos. Yo quiero decirte algo de Jesús. Jesús se ve cómo es su amor en el Apocalipsis cuando le habla a las iglesias. Y cita a una iglesia, por ejemplo, Esmirna. Le ve algo malo y se lo dice pero también tiene un ojo para decirle las cosas buenas. ¿Sabes que un padre amoroso sabe decir las cosas difíciles con amor, pero también sabe exaltar a los hijos? ¿Sabe exaltar a la esposa? Pero cuando no hay un padre amoroso en el hogar, entonces los hijos tratan de buscar ese amor en otro lugar que es incorrecto. Todo porque no tuvimos la valentía de ser esa columna de ser lo que Dios nos ha llamado a ser. La imagen y sombra de Él. A su imagen y a su semejanza. ¿Cómo puedes tú ser esa imagen de Dios? Tener ese carácter de Dios. Dice Efesios. Efesios 4, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón, a un hombre perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Para poder ser ese hombre que Dios pide en tu casa, o esa mujer que Dios necesita en el hogar, es necesario que invites a Cristo, el varón perfecto, a tu corazón. Que veas cómo vivió Cristo, cómo amó Cristo a su iglesia, la protegió, la amó, le proveyó. Y que tú le digas, Dios, si he fallado, perdóname. Y quiero, Jesucristo, ser como tú y tomar ese lugar. La otra vez escuché a alguien que dijo, veo a veces hombres que son como llaveros. La mujer es el que toma el reto en el espiritual en el hogar. Y papá a veces es como un llavero que con él o sin él las cosas avanzan en casa. Cuando hombre, tú estás llamado a ser la sombra, la imagen de Dios en tu casa. Y si tú empiezas a vivir como Cristo te lo dice, tomarás ese lugar con dignidad. Él te perdonará tus pecados. Él te llevará a ser el hombre que tu esposa necesita, que tus hijos necesitan. Mujer, Igual, imita a Cristo y toma el lugar que te corresponde. Hay un movimiento de querer aplastar al hombre que es un opresor, un abusivo, un, 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 un golpeador, pero también un movimiento que quiere ensalzar a la mujer. 
empoderada, independiente, esforzada. Y estos diseños se basan en pequeños casos. Sí es cierto, pequeños casos donde hay un hombre abusivo, hay un hombre golpeador, un hombre homicida. Pero no por ese hombre, todos los hombres serán así. Como también hay mujeres crueles, gachas, canijas, como se diría. Pero no por una, todas se van a abarcar y serán malas. Cuando hay hombres y mujeres que quieren ser como Dios manda. Busca a Cristo, enamórate de Cristo, imita a Cristo y toma el lugar que te corresponde en tu casa. Ser la imagen y la sombra de Dios. Dios les bendiga.